Ang video na to ay para sa mga Filipino YouTubers yung mga gustong kumita sa YouTube online. And dito sa video na to magbibigay ko sa inyo ng mga tips kung paano pwede kayong mas magkaroon ng mga subscribers. Hi guys! First time nyo ba dito and gusto nyo matutong kumita ng extra income online? Click mo lang tong subscribe button and yung bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Okay, so medyo matagal na simula nung huli akong nakapag-upload ng YouTuber tips, no? So, pagpasensya na nyo na, hindi kasi maganda yung performance ng mga YouTuber tips natin. Pero, syempre, meron pa rin naman ang mga subscribers na Filipino YouTubers din na gustong matuto sa pag-YouTube. And pwede naman talaga ang kumita sa YouTube. May mga ways lang yan. So, panoorin nyo lang YouTuber tips ko. So, dito nga sa video na to, so, tuturuan ko kayo paano kayo pwedeng magkaroon ng mas marami pang subscribers. Um, hindi naman 100% guarantee na tatas yung subscribers nyo. Pero, meron kasi tayong mga pwedeng gawin para mas dumami pa yung subscribers natin. So, magbib Bigyan ko sa inyo ng 4 or 5 tips para mas magkaroon nga kayo ng mga subscribers. Okay, so una sa lahat, sa lahat ng YouTuber tips ko, parati kong binabang ito para magkaroon ng views, para, para magkaroon din kayo ng subscribers. So, ang una sa lahat na kailangan mong gawin is gumawa kayo ng content na may kapupulutan yung mga viewers nyo. Bakit ba mahalaga na maganda yung in-upload natin? Hindi naman kailangang perfect, hindi naman kailangang cinematic, or hindi kailangan na magandang camera. Basta yung kapanood-panood siya and yung babalikan pa. So, ikaw, bakit ka ba nag-subscribe sa akin? So, pwedeng para sa YouTuber tips kasi nagbibigyan on mga YouTuber tips or pwede rin naman ikaw yung mga gustong kumita ng extra income online kasi nga yung mga video ko is about extra income online karamihan and ang tao guys kaya nagsosubscribe para in the future na mag-upload pa ako ng mga same videos yung mga mga extra income online pa uh, mananotify kayo so mapapanood nyo ulit yung upload ko about extra income online so yun yung dapat nyong um, tandaan parate um, tip number one um, ang tao is nagsosubscribe para sa future content or yung para sa mga content mo kailangan pareho yung content mo kasi nagsubscribe sila para sa extra income online so dapat sa future is mga extra income online din yung i-upload mo um, pero hindi naman yan extra income online yan depende rin yan, pwede rin yung mga vlogging channel so mga food review, yung mga tech review so yung mga tao nagsosubscribe sila para doon sa content mo, para sa in the future mag-upload ka ng same na video, is mapapanood pa rin nila yung video mo halimbawa ako meron din naman ng mga pinagsosubscribe ng mga ano, hindi naman extra income online halimbawa yung mga sinakong TV yan mga vlogging channel, pinapanood ko rin yan bakit ba ako nakasubscribe sa kanya? Kasi nahaaliw ako sa mga video niya, at least pag may bago siyang upload, mapapanood ko, manonotify ako. So, di ba guys, yun yung mga dahilan ba tayo nagsosubscribe para mapanood natin yung mga future videos nila. So, yun yung tip number one guys, um, create good videos. Yung kasubscribe, subscribe, kapanood, panood. So, makikita mo yung pagdami ng subscribers ko dito sa part na to. No? So, medyo sampu lang, lima-lima lang, so kaunti lang. Pero, meron tayong i-highlight dito na date kasi nga meron akong ginawang pagbabago doon. So, makikita mo na August yan, 14, 26. So, August 16, so 17, ano, so 17 subscribers lang yung nag-gain ko nun. Pero, yung mga sumusunod na araw, so dumadami na siya, nagiging 62 na, 54, tas yun na, 98, 162, and dumating pa ako sa point na isang araw, 644 subscribers, um, 400, so meron pa dyan na 1,000 subscribers isang araw. Karaniwan ko mga 200 or 150 to 250 per day. So ano ba yung ginawa ko or pinalitan ko nung August 16 do sa usual na mga upload ko dito sa mga naunang tigta 10 lang, tigta 20 lang. Okay guys, bago kayo bigay yung example, yung sa tip number 2, ang nililinaw ko lang, hindi nyo kailangan gawin to um, gayahin ng 100%. So, lagyan nyo ng mga tweaks and hindi naman 100% tama yung sinasabi ko. Um, Nag-work lang to para sa akin. So, baka hindi to mag-work para sa inyo, gawan nyo na lang siya ng ibang approach. So, kung makikita nyo, nung August 12, ito yung last video ko bago ko magpalit ng intro. So, intro yung pinalitan ko guys. So, makikita mo dito na ganito pa yung intro ko, yung parang um, template lang. So, kinuha ko lang sa internet. So, pangalan ko lang. So, ganun. And nung August 16, yun nga yung pinapakita ko sa inyo na date kanina, ito, so August 16, pinalitan ko yung intro ko na from this one, ginawa ko na siyang ganito. Yung hi guys, first time nyo ba dito nung gusto nyo kumita ng extra income online, click nyo lang yung subscribe button and yung notification bell para ma-notify kayo pag may bago tayong upload. Okay, so yun yung tinatawag natin na mga call to action. So ano ba yung mga call to action na yun? So yun yung mga bagay na pinapaalala nyo sa mga viewers nyo na mag-subscribe sila para sa mga same video na i-upload nyo in the future. So yun yung tip number 2 ko na napaka-powerful. Siyempre pag nadinig nila na, oh nga no, pwede pala mag-subscribe dito para... Same videos mapapanood ko in the future. So, ganun guys ha. Yung tip number 2 natin is gumawa kayo ng mga call to action. Sabihin nyo sa kanila na, o oh, mag-subscribe kayo para sa mga ganitong uh, klaseng video pa. Uh, mag-subscribe kayo, makakatulong to sa akin. So, mga ganun, um, call to action. Um, sinasabi nyo sa viewers nyo na mag-subscribe sila. Huwag kayong umasa doon sa ano, yung nandito lang, yung subscribe lang dito. Okay guys, hindi naman kailangan na ganito yung gawin yung intro. So, pwede nyo rin naman silang pagsamayin. Halimbawa, yung meron kang intro na ganito. Tapos pagkatapos ng intro mo, pwede ka rin naman magsabi doon na mag-subscribe kayo for more videos like this. So, pwede mo rin sila ng pagsamayan. So, depending nga sa approach nyo yan, kung saan kayo comfortable, and kung ano yung gusto nyo. Basta wag nyo lang kalimutan yung call to action na uh, mag-subscribe sila sa opening nyo pa lang, sa simula pa lang ng video nyo.
So another one example ng call to action, pwede, hindi lang yan sinasabi, pwede rin yung mga graphics card. Halimbawa, ito sa second channel ko na Budget Mill PH. So makikita mo na ito, hindi ko sinasabing mag-subscribe sila. Pero sa screen, makikita mo na parang meron ako dyan na graphic na nakalagay subscribe now. Yung mga viewers naman is pwede naman niya mag-subscribe. Ang pagkakaiba lang is kapag ginagawa mo sila ng call to action, mas maraming pwedeng mag-subscribe. Maalala nila and malalaman nila na pwedeng mag-subscribe sa isang channel. Okay guys, yung mga sinashare ko sa inyo na YouTuber tips, hindi yun nakasulat sa libro. Personal na tips ko lang to, personal na ginawa ko kung bakit ko na-reach itong 44,000 subscribers na in 7 or 8 months. Okay guys, ang tip number 3 naman natin is sa description ng video mo. Sa description ng video nyo, lalagay nyo rin dyan ng subscribe here. Tapos lalagay mo ng link do sa mismong parang homepage ng channel mo para makapag-subscribe sila. Um, so pag kinlik nila yan, mag-open ng new tab. Tapos um, mare-redirect sila do sa channel mo. Tapos magkakaroon ng, ano, ng parang notification na confirm channel subscription. Tapos kiklik nila yung subscribe or cancel. So tip number 3, lagay mo rin ng link do sa homepage ng channel mo sa description ng video mo. So basically guys, halos lahat ng tip natin is umiikot siya do sa tinatawag na parang presence. Um, yung parang mas maraming nakikita, mas maraming naririnig yung viewers mo na mag-subscribe, higher chance na mag-subscribe sila doon sa channel natin. Halimbawa nga sa video, sinasabi natin na mag-subscribe yung mga graphic card na katulad nito. So, nakikita nila mag-subscribe. And pag nagbasa pa sila nung ano, and kapag nagbasa pa sila nung description ng video mo, nakalagay din dyan, subscribe. So, alam nyo yun guys, yung parang presence nung salitang subscribe is pinapakalat mo mas... Uh, pinapataas mo yung chance na makita ng viewers mo para makita nila and para mag-subscribe sila dun sa channel mo. Okay guys, bonus na tip. Gumamit kayo ng TubeBuddy. Libre po yan. Wala po kayong babayaran. And may improve nito yung overall YouTube performance ng channel nyo. Personally, ginagamit ko ang TubeBuddy sa channel ko and sa ibang YouTuber tips ko, pinaliwanag ko dun kung paano gamitin ng TubeBuddy. And last but not the least tip natin is yung tip number 4. Ito yung tinatawag na watermark or branding. Yun yung makikita mo sa kanan ng mga video natin, sa kanan baba. So makikita mo, ang ginamit ko dito sa channel ko is parang logo ng subscribe. So pag hinover nila yan dyan, pwede sila mag-subscribe ulit sa channel mo. So babalik tayo sa sinabi ko kanina guys na ano, yung parang kailangan lang is maraming exposure yung salitang subscribe sa channel mo or sa videos mo. Siyempre, mas nakikita nila yan, mas higher chance na magsasubscribe yung mga viewers mo sa um, channel mo. So, para makapag-upload ka nga nung parang logo or yung sa bottom right nga, punta ka lang sa creator studio mo, punta ka sa channel, tapos branding. Tapos dito sa branding section dyan, pwede kang mag-upload na ano, yun nga yung parang logo mo. Eh, yung sa akin lang, naka-upload na, so wala na yung option na mag-upload ako. Pero pwede mo naman palitan yan pag na-remove mo. So, pwede mo rin baguhin kung kailan ba lalabas yung nasa bottom right na yan, yan yung watermark. So, pwedeng buong video, nandyan siya, yung enter video, or pwede mo rin palitan yan, halimbawa, end of video lang. So, sa katapusan lang ng video, so, makikita mo, yan lang, yung part na yan, dyan lang lalabas siya, ano, parang subscribe, ano, subscribe icon na yan. Pero, pwede mo rin custom start time na, uh, mamimili ka lang kung what time siya magsisimula. So, kayo nang bahala dyan, guys. Okay guys, yun yung 4 basic tips ko para mas magkaroon kayo ng mga subscribers sa YouTube. By the way guys, kung gusto nyo pa na ibang YouTuber tips, so meron mga cards sa kanan ko, mga YouTuber tips din yan para magkaroon ng views and iba pa para mag-grow yung channel nyo. Thank you for watching, see you next time.